la guía de purgado de los frenos y tap access hrd de sram necesitarás herramientas comunes de mantenimiento de bicicletas así como algunas herramientas y materiales especiales echa un vistazo a la lista completa de herramientas y materiales en la descripción del vídeo a continuación o ve a sram.com barra service para obtener más información para conocer el procedimiento de acortamiento de manguitos haz clic en el enlace de la esquina superior derecha o busca el enlace en la descripción del vídeo más abajo sram recomienda purgar los frenos al menos una vez al año para garantizar un rendimiento de frenado óptimo. Porque los frenos más a menudo si conduces con frecuencia o por terrenos agresivos que requieran una frenada fuerte. Identifica el tipo de orificio Bleeding Edge de la pinza de freno. Las pinzas de freno con un tapón de goma en el orificio de purgado requieren la herramienta Bleeding Edge. En las pinzas de freno con un tornillo en el orificio de purgado se usa el adaptador de purgado roscado. Sigue las instrucciones del procedimiento de purgado para tu tipo de pinza de freno. Para montar la jeringa para la pinza de freno, enrosca el conjunto de la herramienta Bleeding Edge en el émbolo de una de las jeringas. En el caso de los orificios de purgado roscados, prepara una jeringa con un adaptador de purgado roscado. Para montar la jeringa para la maneta de freno, enrosca el conjunto de la pinza de purgado con un adaptador de purgado roscado en el émbolo de una de las jeringas. Llena la jeringa para la pinza de freno con una pequeña cantidad de líquido de frenos DOT4 o 5.1. Llena la jeringa para la maneta de freno con líquido de frenos DOT hasta tres cuartas partes de su volumen. Mantén la jeringa en posición vertical y tira del émbolo para que el líquido del tubo entre en el cuerpo de la jeringa. Cubre la punta con una toalla de taller y presiona el émbolo solo lo necesario para eliminar las burbujas de aire. La jeringa debería estar todavía a unos tres cuartos de su capacidad total. Cierra la pinza de la jeringa. Repite este proceso para la jeringa de la pinza de freno. Desmonta la rueda de la bicicleta siguiendo las instrucciones del fabricante. No dejes que el líquido de frenos DOT entre en contacto con las pastillas o los rotores. Las pastillas o rotores contaminados pueden reducir el rendimiento de los frenos. Dobla la cubierta del capuchón del cambio hacia atrás. En el caso de las manetas con ajuste con punto de contacto, utiliza una llave Allen de 5 milímetros para girar el ajustador de contacto en sentido antihorario hasta que se detenga contra la arandela de presión. No fuerces el ajustador de contacto más allá del tope, ya que puede dañar los componentes del freno. Si estás purgando un manillar aerodinámico, retira la maneta del freno del manillar. Utiliza una llave Torx T10 para quitar el tornillo de purgado de la maneta. Goteará líquido de frenos de OT por el orificio de purgado. Limpia el líquido de frenos de OT que gotee del orificio de purgado con agua y una toalla de taller. Enrosca la jeringa llena hasta tres cuartos en el orificio de purgado de la maneta. Retira el e-clip. Usa una llave Allen de 2,5 milímetros para quitar el perno de retención de las pastillas. Saca las pastillas de la pinza de freno. Si las pastillas están gastadas, utiliza un separador de pastillas o un desmontador de ruedas para empujar los pistones hacia la pinza de freno antes de instalar el bloque de purgado. Introduce el bloque de purgado y vuelve a instalar el perno de retención de las pastillas. En el caso de las pinzas de freno con orificio para adaptador Bleeding Edge, Retire el tapón del orificio de purgado. Usa una llave Allen de 4 milímetros para aflojar la válvula del orificio de purgado un cuarto de vuelta y luego vuelve a apretarla suavemente. Instala la jeringa con el accesorio de la herramienta Bleeding Edge en el orificio de purgado. Empújala en el orificio de purgado hasta que oigas el clic que indica que ha encajado en su sitio. Gira el accesorio de la herramienta Bleeding Edge en sentido antihorario una vuelta completa para abrir el sistema. No superes las dos vueltas completas. En el caso de los orificios de purgado roscados, utiliza una llave Torx T10 para quitar el tornillo de purgado. Enrosca la segunda jeringa en el orificio de purgado. No introduzcas líquido de frenos en la pinza de freno mediante la jeringa de la pinza. Una presión de líquido excesiva puede hacer que la jeringa de la herramienta Bleeding Edge se desprenda de la pinza de freno. Utiliza la jeringa de maneta para hacer que el líquido se desplace a través del sistema. Abre la pinza de la jeringa de la maneta. Sujeta la jeringa en posición vertical. 
Empuja suavemente el émbolo hacia abajo y detente antes de que salga todo el líquido de la jeringa. El líquido llenará la jeringa de la pinza de freno. Si el líquido de frenos de la jeringa de la pinza de freno está descolorido, sigue empujando hasta que salga todo el líquido del sistema. Vuelve a realizar el procedimiento de purgado con líquido nuevo en ambas jeringas. El líquido de frenos de OT de los sistemas nuevos puede contener algo de grasa de montaje. La grasa se ve como una sustancia flotante en el líquido de frenos de OT. Esto no afecta al rendimiento del sistema de frenos. Sujeta la jeringa de la pinza de freno en posición vertical mientras tiras lentamente hacia arriba del émbolo de la jeringa de la maneta para extraer el líquido de la jeringa de la pinza de freno. No introduzcas líquido en la pinza de freno mediante la jeringa de la pinza. Detente antes de que entre aire en el tubo de la jeringa de la pinza de freno. Si es necesario, repite los pasos 2 y 3 hasta que solo aparezca una pequeña cantidad de burbujas. Gira a tope el accesorio de la herramienta Bleeding Edge en sentido horario para cerrar el sistema. Retira la jeringa con el accesorio de la herramienta Bleeding Edge del orificio de purgado. Para ello, tira en línea recta de la herramienta Bleeding Edge para sacarla de la pinza de freno. No gires la herramienta Bleeding Edge mientras la retiras. Con una llave Allen de 4 milímetros, aprieta el orificio de purgado a 1,6 newton metro. En el caso de los orificios de purgado roscados, desenrosca la jeringa de la pinza de freno. Utiliza una llave Torx T10 para instalar el tornillo de purgado. Aprieta y suelta el brazo de la maneta 3 a 5 veces. A continuación, sujeta la jeringa de la maneta en posición vertical. Tira firmemente hacia arriba del émbolo para crear vacío y luego comprime el émbolo para presurizar el sistema. Repite este proceso varias veces hasta que solo salga una pequeña cantidad de burbujas del sistema. Comprime ligeramente y suelta el émbolo de la maneta para igualar el sistema. Cierra la pinza de la jeringa de la maneta. Retira la jeringa de la maneta del orificio de purgado. Limpia el líquido de frenos de OT que gotee del orificio de purgado con agua y una toalla de taller. Con una llave Torx T10, aprieta el tornillo de purgado a 1,6 newton metro. Limpia el líquido de frenos de OT que gotee del orificio de purgado con agua y una toalla de taller. Pulveriza agua sobre la maneta de cambio freno y la pinza de freno y límpialas con una toalla de taller. Quita el perno de retención de las pastillas. Retira el bloque de purgado. Instala las pastillas de freno en la pinza de freno. A continuación, coloca el perno de retención de las pastillas y el e-clip. Instala la rueda de la bicicleta siguiendo las instrucciones del fabricante. En el caso de las manetas de manillares aerodinámicos, instala la maneta de freno en el manillar aerodinámico. Aprieta ligeramente y suelta el brazo de la maneta varias veces para hacer avanzar los pistones de la pinza de freno. Al apretar por primera vez, el brazo llegará al manillar mientras los pistones avanzan. Esto es normal. Es posible que los pistones interior y exterior de la pinza de freno no avancen al mismo tiempo. Esto también es normal. Comprueba que las pastillas de freno quedan igualmente separadas a ambos lados del rotor. En caso contrario, afloja Coja los pernos de la pinza de freno, alinea la pinza con el rotor y aprieta los tornillos a 5 newton metro. Con esto concluye el procedimiento de purgado de los frenos Itapaxes HRD de SRAM.